மை ஜிம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் வரைக்கும் உள்ள தமிழ் நோட்ஸ் அத்தனையும் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டைம் இயல் ஒன்று செய்யுள் திருக்குறள் இனியவை கூறல் இன்சொலால் ஈரம் அலை இப்படிரு இழவாம் செம்பொருள் கண்டார்வாய் சொல் இதனுடைய பொருள் என்னென்னா அன்பு கலந்து வஞ்சனை இல்லாத மெய்ப்பொருள் கண்டவர்களுடைய வாய் சொற்கள் இன்சொற்களாகும் சொற்பொருள் ஈரம் அன்பு அலையி கலந்து படிரு வஞ்சம் செம்பொருள் மெய்ப்பொருள் அகனமந்து ஈதலை நன்றே முகனமந்து இன்சொலன் ஆக பெறின் பொருள் உள்ளம் விரும்பி ஒருவருக்கு கொடுத்து உதவுவது நல்லது முகம் மலர்ந்து ஒருவரை பார்த்து இனிய சொற்களை கூறுதல் அதனை விடவும் நல்லது சொற்பொருள் அகன் உள்ளம் அமர் விருப்பம் அமர்ந்து விரும்பி முகன் முகம் இன்சொல் இனிய சொல் இன்சொலன் இனிய சொற்களை பேசுபவன் முகத்தான் அமர்ந்தினது நோக்கி அகத்தானம் இன்சொல் இன்சொல் லெனதே அறம் பொருள் முகத்தால் விரும்பி இனிமையுடன் நோக்கி உள்ளம் கலந்த இன்சொற்களை கோரும் தன்மையில் உள்ளதே அறமாகும் சொற்பொருள் அமர்ந்து விரும்பி அகத்தான் ஆம் உள்ளம் கலந்து இன்சொல் எனதே இனிய சொற்களை பேசுதலே துன்புறும் துவ்வாமை இல்லாகும் யார் மாட்டும் இன்புறும் இன்சொல் அவர்க்கு பொருள் எல்லாரிடமும் இன்பம் தரும் இனிய சொற்களை பேசுவோரிடம் துன்பம் தரும் வறுமை அணுகாது சொற்பொருள் துன்புறும் துன்பம் தரும் துவ்வாமை வறுமை யார் மாட்டும் எல்லாரிடமும் இன்புறும் இன்பம் தரும் பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்ற பிற பொருள் பணிவு உடையவனாகவும் இன்சொல் பேசுவனவாகவும் விளங்குவதே ஒருவனுக்கு உண்மையான அணிகலன் உடல் அழுக்குக்காக அணியும் பிற எல்லாம் உண்மையான அணிகலன்கள் ஆகா சொற்பொருள் ஒருவருக்கு ஒருவனுக்கு அணி அழகுக்காக அணியும் நகைகள் அல்லவை தேவ அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொல் இனிய சொல்லின் பொருள் பிறருக்கு நன்மையானவற்றை விரும்பி இனிமையுடைய சொற்களை சொன்னால் பாவங்கள் தேய்ந்து குறையும் அறம் வளர்ந்து பெருகும் சொற்பொருள் அல்லவை பாவம் நாடி விரும்பி நயன் இன்றி நன்றி பயக்கும் பயன் இன்றி பண்பின் தலைபிரியா சொல் பொருள் பிறருக்கு நன்மையான பயனை தந்து நல்ல பண்பிலிருந்து நீங்காத சொற்கள் வழங்குவோனுக்கும் இன்பம் தந்து நன்மை பயக்கும் சொற்பொருள் நயன் இன்றன் நல்ல பயன்களை தந்து நன்றி நன்மை பயக்கும் கொடுக்கும் தலைபிரியா சொல் நீங்காத சொற்கள் சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும் பொருள் பிறருக்கு துன்பம் விளைவிக்கும் சிறுமையிலிருந்து நீங்கிய இனிய சொற்கள் மறு பிறவிக்கும் இப்பிறவிக்கும் வழங்குவோனுக்கும் இன்பம் தரும் சொற்பொருள் சிறுமை துன்பம் மறுமை மறுபிறவி இம்மை இப்பிறவி இன்சொல் இனிதீஞ்சல் காம்பான் எவன் கொழு வன்சொல் வழங்குவது பொருள் இனிய சொற்கள் இன்பம் உண்டாகுவதனை கண்ட பின்னும் ஒருவன் கடுஞ்சொற்களை பேசுவது ஏனோ சொற்பொருள் இனிதீஞ்சல் இனிது கூட்டல் ஈஞ்சல் ஈஞ்சல் தருதல் உண்டாக்குதல் வன்சொல் கடுஞ்சொல் எவன் கொழு ஏனோ இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய்கவன் தற்று பொருள் இன்பம் தரும் இனிய சொற்கள் இருக்கும்போது துன்பம் தரும் கடுஞ்சொற்களை பேசுவது கனிகள் இருக்கும்போது காய்களை விரும்பி உண்பதனை போன்றது சொற்பொருள் கவர்தல் நுகர்தல் அற்று அது போன்றது நெக்ஸ்ட் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அந்த திறமைதான் நமது செல்வம் கையும் காலந்தான் உதவி கொண்ட கடமைதான் நமக்கு பதவி பயிரை வளர்த்தால் பலனாகும் அது உயிரை காக்கும் உணவாகும் வெயிலே நமக்கு துணையாகும் இந்த வேர்வைகள் எல்லாம் விதையாகும் தினம் வேலையுண்டு குளமானம் உண்டு வருங்காலம் உண்டு அதை நம் விடுவோம் காயும் ஒரு நாள் கனியாகும் நம் கனவும் ஒரு நாள் நனவாகும் காயும் கனியும் விளையாகும் நம் கனவும் நினைவும் நிலையாகும் உடல் வாடினாலும் பசி மீறினாலும் வழி மாறிடாமலே வாழ்ந்திடுவோம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ஆசிரியர் குறிப்பு பெயர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இவருடைய ஊர் என்னன்னா செங்கப்படுத்தான் காடு இவருடைய காலம் பதிமூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் எட்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வரை இவர் மக்கள் கவிஞர் எனவும் அழைக்கப்படுகிறார் எளிய தமிழில் அனைவருக்கும் புரியும்படி கவிதைகளை இயற்றியவர் திரையிசை பாடல்களையும் இயற்றியுள்ளார் உழைக்கும் மக்களின் துயரங்களையும் பொது உடைமை சிந்தனைகளையும் தம்முடைய பாடல்கள் வழி பரவலாக்கினார் நெக்ஸ்ட் உரைநடை கல்லிலே கலைவண்ணம் காவிரி பாயும் சோழ வள நாடு அது கலைகளின் வெளிநலம் வியக்க வைக்கும் கட்டடக்கலையும் சிற்பக்கலையும் கொழிக்கும் ஊர் கும்பகோணம் 
இவ்வூரின் தென்புறம் அரசலாறு பாய்கிறது இதன் தென்கரையில் தாராசுரம் என்னும் ஊர் அமைந்துள்ளது அங்கேதான் ஐரவாதீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது இது ஏறத்தாழ எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இரண்டாம் ராசராச சோழனால் கட்டப்பட்டது நூறு கோவில்களுக்கு சென்று கண்ட சிற்பங்களின் பேரழகை பார்த்து மகிழ்ந்த அனுபவத்தை இந்த ஒரே கோயில் நமக்கு தருகிறது இவ்வளாகத்தில் எங்கும் சிற்பமயம் இக்கோயில் சிற்பங்கள் நம்மை சுண்டி இழுக்கும் இந்த கோவில் சிற்பங்கள் நம்மை சுண்டி இழுக்கும் கோவிலின் சிறப்புகள் முப்புறம் எரித்தவன் திரிபுராந்தகன் கதை ஒரு சிற்பம் யானையை கொ யானையை கொன்று அதன் தோலை தன் மீது உடித்து கொள்ளும் யானை உரிப்போத்தவர் கஜ சம்காரமூர்த்தி கதை இன்னொரு சிற்பம் அடிமுடி தேடு வைக்கும் அண்ணாமலையார் கதை லிங்கோத்பவர் மற்றொரு சிற்பம் இப்படி கதை புதிந்த சிற்பங்கள் பல உள்ளன அன்னம் பாலிக்கும் அற்புத அன்னபூரணி இன்றைய கண் கண் தானத்துக்கு அஞ்சை எடுத்துக்காட்டாக அமைந்த கண்ணப்பர் பறவை விலங்கு மனிதன் என கலவையாய் அமைந்த ஓருடல் சிற்பங்கள் என இக்கோவில் சிற்பங்கள் இக்கோவில் சிற்பங்கள் தமிழக சிற்பக்கலை சிறப்புக்கு ஒரு சோற்று பதமாய் விளங்குகின்றன வானவியல் அறிஞர் காரல் சேகன் கூற்றம் தாராசுரம் கோவிலின் கூம்பிய விமான தோற்றமும் அதற்கு கீழே இருபுறமும் யானைகளும் குதிரைகளும் பூட்டிய ரதம் போல் அமைந்த மண்டபமும் வான்வெளி ரகசியத்தை காட்டுவதாக காரல் சேகன் என்ற வானவியல் அறிஞர் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நெக்ஸ்ட் துணைப்பாடம் சாதனை பெண்மணி மேரி கியூரி 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 அம்மையார் போலந்து நாட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஐந்து குழந்தைகள் இவரே வந்து ஏழையவர் குடும்பத்தில் வறுமை தமக்கை மருத்துவ கல்வி பயில விரும்பினார் அதனால் மேரி குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தார் செவிலி போல் பணிவிடைகள் செய்தார் அதன் மூலம் பொருள் ஈட்டி தம் தமக்கை கல்வி பயில உதவினார் மேரி பிரான்ஸ் நாடு சென்று கல்லூரியில் சேர்ந்தார் தம் வாழ்வின் இலக்கான அறிவியல் கல்வியை பயின்றார் அறிவியல் மேதை பியரி கியூரியை கியூரியை மேரி திருமணம் செய்து கொண்டார் அவருடன் சேர்ந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார் அறிவியல் மேதை ஏ எச் பெக்கரால் என்பவருடன் பியரி கியூரியும் மேரி கியூரியும் இயற்பியலில் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டனர் கணவன் மனைவி இருவரும் முதலில் புலோனியம் என்னும் தனிம பொருளை கண்டுபிடித்தனர் அதன் பிறகு இரண்டு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ரேடியம் என்னும் தனிம பொருளை கண்டுபிடித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பிரித்து வழங்கப்பட்டது நோபல் பரிசு வரலாற்றில் நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் பெண்மணி மேரி கியூரி ஆவார் தனியார் நிறுவனம் ஒன்று ஐம்பது லட்சம் டாலர்களுக்கு விலைக்கு வாங்க முன்வந்தது ஆனால் தம்முடைய கண்டுபிடிப்பை அறிவியல் உலகத்துக்கு கொடையாக வழங்கினார் கியூரி அவருடைய கணவர் விபத்தில் இறந்த பிறகு பிரெஞ்சு அர பிரெஞ்சு அரசு இந்த அம்மையாருக்கு அவருடைய பெண் குழந்தைகள் இருவருக்கும் பொருளுதவி அளிக்க முன்வந்தது ஆனாலும் மேரி அதனை ஏற்க மறுத்தார் வேதியியலில் ஆராய்ச்சிகள் பல செய்து ரேடியத்தின் அணு எடையை கண்டுபிடித்தார் அதற்காக அவருக்கு இரண்டாவது முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அதன் பிறகு பல பட்டங்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றார் கியூரி அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இயற்கை எழுதினார் அவர் மகள் ஐரேனும் மருமகன் ஜோலியட் கியூரியும் தொடர்ந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் ஈடுபட்டு செயற்கை கதிர்வீச்சு பற்றிய வேதியியல் ஆராய்ச்சிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றனர் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் மூன்று நோபல் பரிசு பெற்ற இந்த சாதனை இன்று வரை எந்த குடும்பத்தினராலும் முறியடிக்கப்படவில்லை இலக்கணமும் மொழித்திறனும் அளபடை உப்பு உப்பு என்று யாராவது உப்பு விற்கிறார்களா உப்பு என்று குவிக்கிறார்கள் அல்லது உப்போ என்று உப்பு என்பார்கள் இதே போல் மா பலம் என்று குவி விற்கிறார்கள் இவ்வாறு நீட்டி ஒழிப்பதனை அளபடை என்பார் இலக்கணத்தார் உப்பு என்பது உயிர் அளபடை ஏனென்றால் உ என்னும் உயிரெழுத்து நீட்டி ஒழித்தது மெய் என்பது ஒற்றளபடை ஏனென்றால் இ என்னும் மெய்யெழுத்து நீண்டு ஒழித்தது திணை உயர்திணை அக்ரேணி என திணை வந்து ரெண்டு வகைப்படும் பால் பால் என்பது மற்றொரு வகை பிரிவு பெயர் சொற்களையும் வினை சொற்களையும் ஐந்து பால்களாக பிரிக்கிறோம் அவை ஆண் பால் அவன் அண்ணன் பெண் பால் அவள் அரிசி பலர் பால் அவர்கள் இளைஞர்கள் ஒன்றன் பால் அது குதிரை பலவின் பால் அவை மாடுகள் ஆண் பால் பெயர் சொல் ஆண் பால் வினை முடிவையே பெறும் அவன் வந்தான் பெயர் வினை அவள் வந்தால் அவர்கள் வந்தார்கள் அது வந்தது அவை வந்தன அகரம் முதலியை பார்ப்போம் வல்லினம் என்னென்ன எழுத்துனா இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இரு மெல்லினம் இங்கு இஞ்சு இன்னு 
இந்து இம்மு இன்ன இடையினம் இ இர் எல் இவ் எல் இல் பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்களும் அகர முதலி வரிசையில் இவ்வாறு வந்துள்ளன வல்லெழுத்தை தொடர்ந்து அதன் இனமான மெல்லெழுத்து வருவது நோக்கத்தக்கது அடுத்து இடைன எழுத்து வருகின்றன இர் எண் மட்டும் இறுதியில் வருகின்றன நெக்ஸ்ட் இயல் ரெண்டு செய்யல் தனிப்பாடல் கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காட்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானாம் இல்லைத்தான் பொன்னைத்தான் எனக்குத்தான் கொடுத்துத்தான் ரச்சித்தானாம் அல்லைத்தான் சொல்லித்தான் ஆரைத்தான் நோவத்தான் ஐயோ எங்கும் பல்லைத்தான் திறக்கத்தான் பதுமத்தான் புவியில்தான் பண்ணினானு வணக்க வரும் வணக்கம் வரும் சில நேரம் குமரகண்ட வலிப்பு வரும் சில நேரம் வலிய செய்ய கணக்கு வரும் சில நேரம் வேட்டை நாய் போல் கடிக்க வரும் சில நேரம் கயவர்க்கெல்லாம் எனக்க வரும் படி தமிழை பாடி பாடி எத்தனை நாள் திரிந்து திரிந்து உழல்வேன் ஐயா குணக்கடலே அருக்கடலே அசுரரான குறைக்கடலை வென்ற வென்ற பரங்குன்றுள்ளானே சந் ராமசந்திர கவிராயர் பொருள் கள்ளையும் மண்ணையும் காட்சி குடிக்க இறைவன் சொல்லி தரவில்லையே பொன் பொருள் கொடுத்து என்னை காக்கவும் இல்லையே இதற்காக யாரை குற்றம் சொல்லி என்ன பயன் எங்கும் எல்லாரிடமும் பல்லை காட்டி பிழைக்குமாறு இறைவன் என்னை படைத்து விட்டானே சொல் பொருள் அல்லைத்தான் அதுவும் அல்லாமல் ஆரைத்தான் யாரைத்தான் பதுமாத்தான் தாமரையில் உள்ள பிரம்மன் புவி உலகம் பொருள் பாட்டு பாடி பரிசு வாங்கும் பரிசு வாங்க பணம் படைத்தவர்களை பார்க்க போகும்போது சில நேகம் சில நேரம் அவர்கள் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்கிறார்கள் சில நேரம் என்னை கண்டதும் அவர்களுக்கு குமர கண்ட வலிப்பு வருகிறது முகத்தை திருப்பிக் கொள்கிறார்கள் சில நேரம் என்னை ஏறிட்டும் பார்க்காமல் வேண்டுமென்றே கணக்கு புத்தகங்களை புரட்டுகிறார்கள் சில நேரம் நாய்களை போல கடைக்கு வருகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கையவர்களிடம் தமிழை பாடி பாடி பரிசு வாங்க இன்னும் எத்தனை நாள் நான் திரிந்து அலைவேன் ஒழிக்கும் கடலாக இருந்த அறக்கர்களை வென்றவனே திருப்பரங்குன்றத்தில் விளங்கும் முருகா கூறு சொற்பொருள் குமர்கண்ட வலிப்பு ஒரு வகை வலிப்பு நோய் குறை கடல் ஒழிக்கும் கடல் பர பரங்கொன்றுள்ளான் திருப்பரங்கன்றத்தில் உள்ள முருகன் நூல் குறிப்பு புலவர் பலர் அவ்வப்போது பாடிய பல பாடல்கள் தொகுக்கப்படாமல் இருந்தன அவற்றை தனிப்பாடல் திரட்டு என்னும் பெயரில் தொகுத்துள்ளன பெரும்பாலான பாடல்கள் இருநூறு முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்குள் பாடப்பட்டவை இப்பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களை பாடியவர் ராம ராமசந்திர கவிராயர் துன்பத்தையும் நகைச்சுவையோடு சொல்லுவதில் வல்லவர் இவர் அந்த காலம் இந்த காலம் அந்த காலம் இந்த காலம் நினைச்சதையெல்லாம் எழுதி வச்சது அந்த காலம் எதையும் நேரில் பார்த்து நிச்சயிப்பது இந்த காலம் ஆமா இந்த காலம் மலைவரம் என்று மந்திரம் ஜெயிச்சது அந்த காலம் அது அந்த காலம் மலையை பொழுகி வைக்கவே எந்திரம் வந்தது இந்த காலம் ஆமா இந்த காலம் இலிகுளம் என்று இனத்தை வெறுத்தது அந்த காலம் மக்களை இணைத்து அணைக்க முயற்சி பண்ணுவது இந்த காலம் ஆமா இந்த காலம் திரிபு திரோபதை தன்னை துயில் உரிச்சது அந்த காலம் பெண்ணை தொட்டு பார்த்தா சுட்டு போடுவான் இந்த காலம் ஆமா இந்த காலம் சாஸ்திரம் படிப்பது அந்த காலம் சரித்திரம் படிப்பது இந்த காலம் கோத்திரம் பார்ப்பது அந்த காலம் குணத்தை பார்ப்பது இந்த காலம் பக்தி முக்கியம் அந்த காலம் படிப்பு முக்கியம் இந்த காலம் கத்தி தீட்டுவது அந்த காலம் புத்தி தீட்டுவது இந்த காலம் பெண்ணை பேயென பேசி அணைச்சது அந்த காலம் வாழ்வின் கண்ணில் கண்ணில் ஒன்றா எண்ணி நடப்பது இந்த காலம் ஆமா இந்த காலம் உடுமலை நாராயண கவி ஆசிரியர் குறிப்பு உடுமலை நாராயண கவி தமிழ் திரைப்பட பாடல் ஆசிரியரும் நாடக எழுத்தாளரும் ஆவார் பாமர மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சமுதாய பாடல்களை எழுதி சீர்திருத்த கருத்துக்களை பரப்பியவர் பகுத்தறிவு கவிராயர் என தமிழக மக்களால் அழைக்கப்படுபவர் இவருடைய காலம் இருபத்தஞ்சு ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் இருபத்தி மூணு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரை உரைநடை தயக்கமின்றி தமிழிலேயே பேசுவோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அஞ்சல் நிலையம் பஸ் பேருந்து ட்ரெயின் ரயில் வண்டி டிவி தொலைக்காட்சி டெலிஃபோன் தொலைபேசி ரேடியோ வானொலி ஃபேன் மின்விசிறி டிஃபன் சிற்றுண்டி சேர் நாற்காலி டீ தேநீர் லைட் விளக்கு கரண்ட் மின்சாரம் தம்ளர் குவளை சைக்கிள் மிதிவண்டி ரோடு சாலை பிளாட்பாரம் நடைமேதை பிளைட் வானூர்தி ஆபீஸ் அலுவலகம் பேங்க் வங்கி சினிமா திரைப்படம் தியேட்டர் திரையரங்கு டைப்ரைட்டர் தட்டச்சுப்புரி ஆஸ்பத்திரி மருத்துவமனை கம்ப்யூட்டர் கணினி இன்டர்நெட் இணையம் காலேஜ் கல்லூரி ஸ்கூல் பள்ளி யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் சயின்ஸ் அறிவியல் டெலஸ்கோப் தொலைநோக்கி மைக்ரோஸ்கோப் நுண்ணோக்கி தெர்மாமீட்டர் வெப்பமானி நம்பர் எண் துணைப்பாடம் நாடும் நகரமும் நாடு 
நாடு என்னும் சொல் ஆதியில் மக்கள் வாழும் நிலத்தை குறிப்பதற்கு வழங்கப்பட்டது தமிழர் வாழ்ந்த நாடு தமிழ்நாடு என பெயர் பெற்றது மூவேந்தர்களின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட தமிழர்களின் பகுதிகள் அவரவர் பெயரிலேயே சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு என்று அழைக்கப்பட்டன நாளடைவில் முன்னாடுகளின் உட்பிரிவுகளும் நாடு என அழைக்கப்பட்டன கொங்கு நாடு தொண்டை நாடு முதலியன இதற்கு சான்றுகளாகும் முறப்பு நாடு என்பது பாண்டி மண்டலத்தை சார்ந்த நாடுகளில் ஒன்று இப்பொழுது அந்த பெயர் பொருணையாற்றின் கரையில் உள்ள ஒரு சிற்றூரின் பெயராக நிலவுகிறது அதற்கு எதிரே ஆற்றின் மறுகரையில் உள்ள மற்றொரு சிற்றூர் வல்ல நாடு என்னும் பெயர் உடையது மாயவரத்திற்கு அனிதாக உள்ள ஓரூர் கொரா கொரநாடு என வழங்கப்படுது கூரை நாடு என்பதை கொரநாடு என மறுவிற்று பட்டுக்கோட்டை வட்டத்தில் காநாடும் மதுரந்த மதுரந்தங்க வட்டத்தில் தென்னாடும் உள்ளன நகரம் சிறந்த ஊர்கள் நகரம் என்னும் பெயரால் வழங்கும் நாட்டின் தலைமை சான்ற நகரம் தலைநகரம் எனப்படும் ஆழ்வார்களில் சிறந்த நம்மாழ்வார் பிறந்த இடம் குறுகூர் என்னும் பழமை பெயர் தொடர்ந்து ஆழ்வார் திருநகரியாக திகழ்கின்றது பாண்டி நாட்டில் உள்ள விருதுப்பட்டி வாணிகத்தால் மேம்பட்டு இன்று விருது நகராக விளங்குகின்றது இக்காலத்தில் தோன்றும் புத்தூர்களும் நகரம் என்னும் பெயரையே பெரிதும் நாடுவனவாக தெரிகின்றன சென்னை சென்னையின் பகுதிகளாக இன்று விளங்கும் மயிலாப்பூரும் திருவல்லிக்கேணியும் கடற்கரை சிற்றூர்களாக அந்நாளில் காட்சியளித்தன மயிலாப்பூரில் உள்ள கபாலை கபாலீச்சுவரம் என்னும் சிவாலயம் மிக பழமை வாய்ந்தது திருஞான சம்பந்தர் அதனை பாடியுள்ளார் திருமயிலைக்கு அருகே உள்ள திருவல்லிக்கேணி முதல் ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்றது அவ்வூரின் பெயர் அள்ளிக்கேணி என்பதாகும் அள்ளிக்கேணி என்பது அள்ளிக்குளம் அள்ளி மலர்கள் அழகுரம் வளர்ந்து கண்ணீனை கவர்ந்த கேணியின் அருகே எழுந்த ஊர் அள்ளிக்கேணி என பெயர் பெற்றது அங்கே பெருமாள் கோவில் கொண்டமையால் திரு என்னும் அடைமொழி பெற்று திருவல்லிக்கேணி ஆயிற்று திருவல்லிக்கேணிக்கு வடக்கே மேடும் பள்ளமாக பல இடங்கள் இருந்தன அவற்றில் ஒன்று நரிமேடு புறம் புறம் என்னும் சொல் சிறந்த ஊர்களை குறிப்பதாகும் ஆதியில் காஞ்சி என பெயர் பெற்ற ஊர் பின்னர் கா புறம் என்பது சேர்த்து காஞ்சிபுரம் ஆயிற்று பல்லவபுரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தருமபுரம் முதலியவை மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும் பட்டினம் கடற்கரையில் உருவாகும் நகரங்கள் பட்டினம் என பெயர் பெறும் காவேரி பூம்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் காயல்பட்டினம் குலசேகரப்பட்டினம் சதுரங்கப்பட்டினம் ஆகியவை பட்டினம் என பெயர் பெற்ற ஊர்களாகும் பாக்கம் கடற்கரை சிற்றூர்கள் பாக்கம் என பெயர் பெறும் பட்டினப்பாக்கம் கோடம்பாக்கம் மீனம்பாக்கம் நும்ப நுங்கம்பாக்கம் சேப்பாக்கம் இப்படி பாக்கம் என பெயர் பெற்ற ஊர்களை குறிப்பிடலாம் புலம் புலம் என்னும் சொல் நிலத்தை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக மாம்புலம் தாமரை புலம் குறவை புலம் முதலியவற்றை குறிப்பிடலாம் குப்பம் நெய்தர் நிலத்தில் அமைந்த வாழ்விடங்கள் குப்பம் என்னும் பெயரால் வழங்கப்பெறும் காட்டுக்குப்பம் நெச்சு நொச்சிக்குப்பம் மஞ்சக்குப்பம் மந்தார குப்பம் முதலியவற்றை குறிப்பிடலாம் இலக்கணமும் மொழி திருணம் மாத்திரை இலக்கணத்தில் மாத்திரை என்பது எழுத்துக்களின் ஒளி ஒளியின் அளவை குறிக்கும் சொல் மாத்திரை என்பது சிறிய ஒளி அளவு கண் சிமட்டும் நேரம் அல்லது விரல் சொடுக்கும் நேரம் மாத்திரையின் கால அளவாகும் தமிழ் எழுத்துக்களான மாத்திரை அளவை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மெய்யெழுத்து அரை மாத்திரை உயிரெழுத்து குறில் ஒரு மாத்திரை உயிரெழுத்து நெடில் இரு மாத்திரை உயிர்மை குறில் ஒரு மாத்திரை உயிர்மை நெடில் இரு மாத்திரை இந்த அளவை தாண்டும் ஒளி அளவை அளபடை என்கிறோம் எண் ஒருமை பன்மை என எண் இருவகைப்படும் ஒன்றனை குறிப்பது ஒருமை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவற்றை குறிப்பது பன்மை பூ ஒருமை பூக்கள் பன்மை மாணவன் ஒருமை மாணவர் மாணவர்கள் பன்மை பெயர் ஒருமையில் இருந்தால் வினை முடியும் ஒருமையிலேயே இருத்தல் வே வினை முடிவும் வந்து ஒருமையிலேயே இருக்க வேண்டும் திருடர் பிரிப பிடிப்பட்டனர் எடுத்துக்காட்டு திருடர் பிடிப்பட்டனர் இடம் தன்மை முன்னிலை படர்க்க என இடம் வந்து மூன்றாகும் நான் அவன் வீட்டுக்கு போனேன் நீ ஏன் வரவில்லை இச்சொற்றொடரில் நான் தன்மை நீ முன்னிலை அவன் அவள் அது படர்க்கை பன்மையில் வரும்போது நாங்கள் தன்மை நீங்கள் முன்னிலை அவர்கள் அவை படர்க்கை தன்மை என்பது தன்னை குறிப்பது முன்னிலை என்பது முன்னால் இருப்பவரை குறிப்பது படர்கை என்பது தன்மை முன்னிலை அல்லாத மற்றவரை குறிப்பது ஒவ்வொரு இடமும் அதற்கேற்ப வினை முடிப்பை பெறுதல் வேண்டும் இயல் மூன்று செயல் குற்றால குறவஞ்சி குற்றால மலையின் வளம் வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சம் மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான் கவிகள் கெஞ்சும் காணவர்கள் வழியறிந்து வானவரை அழைப்பர் கணம சித்தர் வந்து வந்து காய சித்தி விளைப்பர் தேனருவி திரை எழும்பி வானின் வழி ஒழுகும் செங்கதிரோன் பறிக்காலும் தேர்காலும் வழுகும் கூனல் இளம் 
பிறை முடித்த வேணி அலங்காரர் குற்றால திரிகூட மலை எங்கள் மலையே ஓட காண்பது பூமணல் வெள்ளம் ஒடுங்க காண்பது யோகியர் உள்ளம் வாட காண்பது மின்னார் மருங்கு வருந்த காண்பது சூழ் உலை சங்கு போட காண்பது பூமியில் வித்து புலம்ப காண்பது கின்கிணி கொத்து தேட காண்பது நல்லறம் கீட்டி திருக்குற்றாளர் தென் ஆரிய நாடே திருகூட ராசப்ப கவிராயர் பொருள் வளைந்த இளம்பிரியை தன் சடையில் அணிந்த சிவபெருமான் வீட்டிற்கு மலை குற்றால மலை அதுதான் எங்கள் மலை இந்த மலையில் ஆண் குரங்குகள் பெண் குரங்குகளுக்கு பழங்களை பறித்து கொண்டு வந்து வரு வந்து தரும் உண்ணும் போது பெண் குரங்குகள் பழங்களை தவற விட்டுவிடும் அவை சிந்தும் பழங்களை கேட்டு தேவர்கள் கெஞ்சி நிப்பார்கள் உயர்ந்த எங்கள் மலையில் உள்ள காணவர்கள் வானத்தில் இருக்கும் தேவர்களை கண் சிமிட்டி அழைப்பார்கள் சித்தர்கள் இறப்பை நீக்கும் மூலிகைகளை எங்கள் மலையில் வளர்த்து வருவார்கள் அருவியின் அலை உயர்ந்து எழும்பி வானத்தையே தொடும் அந்த அலை நீரில் கதிரவனின் தேரில் பூட்டிய க குதிரைகளின் கால்களும் தேரின் சக்கரங்களும் வலிக்கிவிடும் வலிக்கிவிடும் இரண்டாவது பாடலின் பொருள் குற்றா குற்றால நாதராகிய சிவபெருமான் வாழும் நாடு எங்கள் நாடு எங்கள் நாட்டில் மக்கள் அஞ்சி ஓடுவது இல்லை வெள்ளம்தான் ஓடும் மக்கள் இங்கு ஒடுங்கி இருப்பதில்லை தவம் செய்வோரின் உள்ளம்தான் ஒடுங்கி இருக்கும் மக்கள் இங்கு நோய் வறுமையால் வாடுவது இல்லை பெண்களின் மெல்லிடை மட்டுமே வாடும் மக்கள் இங்கு வருந்துவது இல்லை முத்துக்களை ஈனும் சங்குகள் மட்டுமே வருந்துகின்றன இங்கு பயனற்றவை என எவையும் தூக்கி போடுவது இல்லை விதைகள் மட்டுமே மண்ணில் போடப்படுகின்றன மக்கள் இங்கே துன்பத்தில் புலம்புவது இல்லை குழந்தைகள் காலில் அணையும் கிண்கிணிகளை புலம்பல் ஒளி எழுப்புகின்றன மக்கள் இங்கே செல்வங்களை தேடி அலைவதில்லை அறம் பெருமை ரெண்டை மட்டுமே மக்கள் இங்கு தேடுவார்கள் இவ்வாறு குரத்தி தன் மலை வளமும் நாட்டு வளமும் குறித்து கூறுகிறாள் சொற்பொருள் வானரங்கள் இந்த சொல் பொதுவாக குரங்கள் குரங்குகளை குறிக்கும் இங்கு ஆண் குரங்குகளை குறித்தது மந்தி பெண் குரங்கு வான் கவிகள் தேவர்கள் கணம சித்தர் வான்வழியை நினைத்த இடத்துக்கு செல்லும் சித்தர்கள் காய சித்தி மனிதனின் இறப்பை நீக்கி காக்கும் மூலிகை பறிக்கால் குதிரைக்கால் கூனல் வளைந்த வேணி சடை மின்னார் பெண்கள் மருங்கு இடை சூழ் உலை கருவை தாங்கும் துன்பம் நூல் குறிப்பு இந்த நூலின் மொழி பெயர் திருக்குற்றால குரவஞ்சி ஆசிரியர் திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் ஆவார் குரவஞ்சி என்னும் இலக்கிய வகை சார்ந்தது இந்நூல் ஓசை நயமிக்க பாடல்கள் இந்நூலில் நிறைந்து காணப்படுகின்றன மரமும் பழைய குடையும் பிஞ்சு கிடக்கும் பெருமலைக்கு தாங்காது மிஞ்ச அதனுள் வெயில் ஒழுகும் தஞ்சம் என்றோர் வேட்டது அருள் முத்து முத்து சுவாமி துறை ராசேந்திர கே ராசேந்திரா கேல் கோட்டு மரம் பீச்சல் கொடை அழகிய சொக்கநாத புலவர் பாடல் பொருள் அடைக்கலம் என்று வந்து அடைந்தவர் விரும்பியதனை அழைக்கும் மன்னனின் முத்து சாமி துறை கேப்பாயாக கிளைகளை உடைய மரம் இளம் காய்களை உடையதாக இருக்கும் மிக்க மழை பெய்தால் தாங்காது விழும் அதனிடையே அமைந்த இடைவெளி வழியாக வெயில் வரும் பழைய குடையானது கிழிந்திருக்கும் பெருமழையை தாங்காது தொலைகள் வழியாக வெயில் உள்ளே செல்லும் எனவே இத்தகைய காரணங்களால் பீற்றல் குடை மரத்துக்கு ஒப்பானதாகும் சொற்பொருள் கோட்டு மரம் கிளைகளை உடைய மரம் பீற்றல் குடை பீந்த குடை ஆசிரியர் குறிப்பு அழகிய சொக்கநாத புலவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள தச்சநல்லூரில் பிறந்தவர் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட தனிப்பாடல்களை இயற்றியவர் இவர்தம் காலம் கிபி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நூல் குறிப்பு ஒரு சொல்லோ தொடரோ இருபொருள் தருமாறு பாடுவது சில இடை எனப்படும் இதனை இரட்டுறம் மொழிதல் எனவும் கூறுவர் இரண்டு கூட்டல் உர கூட்டம் மொழிதல் இரட்டுறம் மொழிதல் இரு பொருள் பட இரு பொருள் பட பாடுவது எடுத்துக்காட்டு ஆறு ஆறு என்பது நீர் ஓடுகின்ற ஆற்றை குறிக்கும் என் ஆறையும் குறிக்கும் சொல் செல்லும் வழியையும் குறிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு உரைநடை எது பண்பாடு இது வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த அளவுக்கு முக்கியம் இல்லை துணைப்பாடம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது இதோட சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து முடிஞ்சிச்சு